Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vapes Investigation. Ich bin der Simon, das ist der Horst und heute mal Spezialfolge. Ich möchte nämlich mal Dank sagen ähm, für die 5000 Abos, die wir jetzt durchstoßen haben gestern und an alle, beziehungsweise ein paar Leute, denen ich gerne einzeln danken würde, die mir auf dem Weg bis dahin geholfen haben. Aber bevor ich es wieder vergesse, iStick 100 TC, also der neue iStick 100 mit dem Mutation V4 und ich dampfe Smoking Boom, dieses Gemeinschaftsprojekt von Smoking Bull und K-Boom, was so ein bisschen Richtung Lemtart geht, so ein bisschen die Richtung, so grob, ist halt so süße, süß, zitronig. Ja, <lacht> kleiner, kleiner Blick nach hinten, es ist jetzt ein Jahr und zwei Monate, beziehungsweise ein Jahr und drei Monate, je nachdem, wie man da den Termin genau setzt, als ich mit dem Kanal angefangen habe. Damals hatte ich es noch für eine witzige Idee gehalten, hin und wieder von äh, meinem Lieblingsladen vielleicht mal ein Gerät zu kriegen, um das zu reviewen. Also ich hatte da nicht große Pläne, hier aus China tausend Geräte mir schicken zu lassen. Wusste zu dem Zeitpunkt auch gar nicht, welchen, welches Ausmaß das bei anderen Leuten teilweise hatte. Und äh, habe dann angefangen, Reviews zu machen, die im Großen und Ganzen eigentlich keiner sehen wollte. Das muss man einfach mal so festhalten. Äh, möchte ich mich natürlich trotzdem bedanken beim Sascha und beim Basti und bei ähm, The Jesse vom The Way of Liberty, die damals, äh, also unabhängig von der Geräte-Reviewerei, gesagt haben, mach das mal, wenn du da Bock drauf hast. Haben da also auch mächtig Werbung gemacht für mich im Laden, haben da ein Plakat aufgehangen, Poster mit einem Kanallogo, mit, mit äh, hier QR-Code zum Abfotografieren und so, auf eigene Kosten. Äh, und haben mich damit überrascht, fand ich damals. Super nett, dann hat, ähm, dann ging damals die ganze Diskussion mit der TPD los und ich habe mich da so ein bisschen aus, aus Neugier eingelesen, weil ich ähm, viele Dinge gelesen habe, die sich da wieder sprachen. Ich habe gesagt, na irgendwas muss ja Phase sein, habe mir das alles mal genommen und mir das ein paar Wochen durchgelesen und irgendwie war ich dann mal im Gespräch mit unserem damaligen Stammtischadmin, mit dem Jochen, der dann gesagt hat, ob ich nicht mal Bock habe, da so einen so Vortrag zu machen auf dem Stammtisch. Zu dem Zeitpunkt hatte ich da irgendwie vier, fünf Videos vielleicht gemacht für meinen Kanal, irgendwie alle zwei, drei Wochen mal eins. Und das war also auch vom, vom Bild, Ton damals alles noch nichts. Auf jeden Fall habe ich diesen Vortrag gemacht und alle waren ähm, total begeistert. Das ist ein recht großer Stammtisch gewesen, den gibt es jetzt leider nicht mehr. Also diesen, weil dort die Location nicht mehr zur Verfügung steht. Der Jochen will das auch nicht mehr machen. Also das hat sich alles ein bisschen verlagert, woanders hin, an Organisation. Also egal, äh, vor dem Stammtisch damals haben dann alle gesagt, na mach das doch mal sowas als Video. Ja, denn äh, ich habe da also sehr viel positiven Zuspruch bekommen vom Stammtisch. Da auch mal Danke an alle, an den äh, alten Dampfgelaber-Stammtisch. Und ähm, der Jochen hat sich da, da mächtig immer bemüht, macht doch so, macht doch so. Der hat da also mal sehr viel helfen wollen. Ja, also meistens auch sehr konstruktiv. Ja, gab natürlich auch Sachen, wo ich dann gesagt habe, nö, das, das möchte ich nicht. Aber im Großen und Ganzen war der immer sehr intensiv dabei, mich da zu motivieren. Dafür dann also auch schon mal Danke an den Jochen. Dann, äh, ich sag mal so... Ich sag mal so, der Dampfer-Freundeskreis äh, aus, dem, aus dem Way of Liberty, wo ich halt öfter bin, das ist halt mein Stammladen. Ähm, dann der Chef von der Steamers Lounge, der Attila, der damals ähm, relativ viel gespendet hat, damit ich mich finanziell an diesem Rechtsgutachten vom Obi beteiligen kann. Ihr könnt euch da noch erinnern, da gab es mal ein Rechtsgutachten, wie es nun aussieht, wie können die YouTuber ihre Reviews rechtssicher weitermachen, weil keiner wusste, wie es dann genau wird, werden da vielleicht YouTuber abgemahnt oder nicht. Die haben dann damals auch so ein gemeinsames Video gemacht, aber wir haben alle ein paar hundert Euro auf den Tisch legen müssen, weil das ziemlich teuer war. Und in mir war das damals so ein bisschen wackelig und dann hatte Attila damals einen Teil übernommen und einen Teil der Stammtisch, damit das halt möglich ist. Und äh, ja, so danach hat sich das dann so langsam entwickelt, dass ich hier so ein bisschen meinen Schwerpunkt in die ganze Richtung TPD entwickelt habe auf dem Kanal. Das äh, hat dann auch ein bisschen größere Kreise gezogen langsam. Da gab es äh, in der Anfangszeit auch ganz viele, das habe ich dann alles hinterher erst erfahren, die da also auch in irgendwelchen Foren und geschlossenen Gruppen da mächtig, mächtig geschossen haben, was ich da alles für einen Unsinn erzähle, bis die Leute dann mal gemerkt haben, das stimmt ja tatsächlich, was ich da erzähle. Und dann änderte sich da so ein bisschen der Wind. Aber genau zu der Zeit, ähm, da muss ich mich mal bei den großen anderen YouTubern bedanken, die da auch ein bisschen Werbung für mich gemacht haben. Der Obi, der Dampfmacher, die Dampferküche. Ähm, später dann auch der Roman, der Dampflein die also immer wieder auf mich verwiesen haben und gesagt, wenn ihr TPD-Fragen habt, geht zum Simon. Und dadurch ist der Kanal eigentlich erst bekannt geworden. Deswegen mal danke an die ganzen Beteiligten. Für den Obi nochmal einen ganz speziellen Dank. Der hat mir auch ganz viel erklärt zum Schnitt, weil ich war am Anfang so am Kämpfen mit dieser komischen Magic-Schnittsoftware, die auch noch ein paar sehr, sehr ärgerliche Bugs hat. Und dann sitzt man als Anfänger mal davor und weiß nicht, war ich gerade zu blöd? 
Oder spielt die Software gerade Fotze mit mir? Ja, konnte ich den Obi halt tatsächlich wirklich jederzeit ansprechen und der hat mir da ganz viel erklärt und sehr viel geholfen, auch zum Schnitt, was man da machen kann und wie. Und äh, schlussendlich des Teamshots, der mir quasi alles erklärt hat zu Suchwort und Suchmaschinenoptimierung, Affiliate, wie das funktioniert, also ganz viel, ein bisschen tiefere Hintergründe, ähm, wie das alles läuft auf YouTube, wie sind da die Zusammenhänge und so. Und das, äh, der hat mir da auch sehr, sehr geholfen, bekannt zu werden. Jetzt hätte ich natürlich beinahe noch das Steam-Team vergessen, wo ich auch zwei, dreimal zu Gast war. Da mal auch ein Danke an alle Beteiligten vom Steam-Team. Das war natürlich auch so ein Punkt, bekannter zu werden. Bin da auch sehr viel im Kontakt mit denen, unabhängig auch von den, von den Steam-Team-Sendungen. Man unterhält sich halt natürlich über die entsprechenden Themen. Und der Dummi vom Steam-Team stalkt ja eh in meinen Kommentaren gerne mal ein bisschen und albert da rum. Ähm... Ja, die möchte ich natürlich auch auf gar keinen Fall vergessen. Und dann haben wir noch den David, das ist ein Kumpel hier aus dem Dampferlade, aus dem Saarland, der da immer sehr stark Anteil nimmt, auch immer sehr kritisch ist, auch sagt, wenn ihm was nicht passt. Und was natürlich auch hilft, ja, also was wirklich, wirklich hilft. Das im Übrigen gilt natürlich für alle. Ich sage es oft, wie gesagt, ihr habt es ja vielleicht auch das ein oder andere Mal auch mitbekommen, wer konstruktiv Kritik äußert der kriegt von mir auch eine vernünftige Antwort, weil ich mir das dann auch entsprechend zu Herzen nehme und darüber nachdenke. Äh, Rumgemaule hatte ich hier glücklicherweise wenig, genau wie die Nutzersperren hier sehr, sehr überschaubar und an einer Hand abzählbar sind. Da gab es also glücklicherweise nur sehr wenige, die sich da daneben benommen haben. Was bei der Abozahl auch nicht gerade... Äh, also ich finde das halt ungewöhnlich. Ja, andere Leute haben halt irgendwie 2000 Abos und haben... Zehnmal so viel Trolle da in den Kommentaren, da auch mal ein ganz großes Danke dafür, dass ihr euch da vernünftig benehmt in den Kommentaren. Wie gesagt, das ist halt einfach nicht selbstverständlich. Ein ganz großer Dank geht auch an den Rocky in Freising und an den dortigen Stammtisch. Also ich war ja ein halbes Jahr unten in München am Flughafen, kannte da niemanden. Klar, mit den Kollegen ist man natürlich ein bisschen, äh, hat man Leute um sich, aber unabhängig davon kannte ich da natürlich keinen. Und der Rocky mit seinem Laden war quasi ein halbes Jahr lang mein zweites Wohnzimmer. Die waren da also super nett. Der Rocky sieht nicht nur aus wie der Weihnachtsmann, der hat auch mindestens genauso großes Herz. Und der Stammtisch war sowieso super klasse. Die wollten also gleich zusammen mit mir Foto machen und hey, gucke YouTuber und das war... Ganz fantastisch, die Leute waren alle, alle super nett. Ähm, da war es tatsächlich dann auch schwer wieder zu gehen, weil das da auch sehr nett war. Die wollte ich natürlich auf gar keinen Fall vergessen. Und schlussendlich geht mein Danke natürlich auch an alle Zuschauer, an alle treuen Abonnenten, an die Leute, die das hier auch teilen. Natürlich ein ganz großes Dank an die Leute, die per PayPal oder per Patreon Danke gesagt haben, weil sie, weil sie der Meinung sind, sie möchten was zurückgeben. Das finde ich toll. Ihr seht es hier auch am Bild, von den ersten Spenden habe ich mir eine Logitech Brio geleistet, das ist eine 4K Webcam, äh, um mal diese ganz umständliche Geschichte mit dem Camcorder mal langsam loszuwerden, jetzt kann ich es halt direkt am Rechner machen, vorher war das halt immer auf dem Camcorder einzeln, dann überspielen, dann bearbeiten und so weiter, jetzt läuft das alles ein bisschen einfacher und ein bisschen direkter, die Brio, das waren halt schon mal 180 Euro, was ich sonst nicht ausgegeben hätte. Ja, aber jetzt haben die Leute das natürlich für den Kanal hier gespendet und habe ich es natürlich auch dafür ausgegeben. Ähm, ich habe auch meine Soundhardware ein bisschen geändert, werde das vielleicht auch nochmal machen, also kann durchaus sein, dass ich das hier alles, die ganze Konstellation mit dem Mischpult, da bin ich nicht so zufrieden. Ähm, ich denke, ich werde da vielleicht auf ein USB-Mikro umstellen, das muss ich mal schauen, aber wie gesagt, vielen Dank an alle, die mir überhaupt die Möglichkeit geben, damit der Hardware ein kleines bisschen flexibler zu sein. Ja, dann natürlich danke nochmal an alle. Ich freue mich da wirklich drüber. 5000, ähm, das ist auch so ein bisschen so eine Schallmauer. Das ist genau wie die 1000. Also so ein bisschen, wo steht man im Vergleich zu anderen, auch was so die, die Reichweite, die Relevanz angeht. Und da ist 5000 natürlich schon ein bisschen was, wo man dann sagen kann, doch, ich habe hier schon eine gewisse Reichweite. Ich bin mal gespannt, ob sich durch den Vortrag in Stuttgart da vielleicht noch ein bisschen was ändert, weil wäre natürlich super wenn bis zum Ende des Jahres da vielleicht eine fünfstellige Zahl raus wird. Also 10.000 ist nicht unmöglich, also so wie sich die ganze Geschichte jetzt entwickelt, mal mal als für euch als Hintergrund, falls das interessiert, ähm, seit ich die Formate umgestellt habe und eher ein bisschen mehr Videos mache, dafür ein bisschen kürzer, also auch diese Schnellschussformate insbesondere, haben sich also die Zugriffe verdreifacht bis vervierfacht und die neuen Abos pro Tag im Schnitt, muss man sagen, im Schnitt haben sich auch vervierfacht fast. Also das ist schon 
eine sehr krasse Entwicklung hätte ich vielleicht mal vorher machen sollen. Vielleicht wäre ich dann schon bei 10.000, wer weiß. Aber im Großen und Ganzen kommen die neuen Formate ganz gut an, bis auf Vapid Run. Das hat jetzt so ein bisschen, ähm, ja, war vielleicht auch nichts für ein Videoformat, wer weiß. Also ich mache das jetzt getrennt äh, unter vapenrun.de als Podcast und schau mal, wie das läuft, weil machen will ich das auf jeden Fall. Laufen ist bei mir im Moment so ein großes Thema und da habe ich halt auch viel zu erzählen. Ne? Da ist der Produktionsaufwand natürlich ein bisschen geringer, weil ich da nicht irgendwas nachlesen muss oder, oder gucken muss, sondern da brauche ich bloß meine persönlichen Erfahrungen erzählen. So wie jetzt bei dem Video hier ist der Produktionsaufwand natürlich auch sehr überschaubar, weil ich einfach so drauf los erzähle. Ja, was, was sonst noch? Ich sag mal, durch den relativ großen Erfolg im Moment, ähm, würde ich sagen, ist eigentlich auch mal ein Gewinnspiel fällig. Allerdings nicht sofort, sondern wenn dann nach der Messe in Stuttgart, also dann in vier Wochen etwa ähm, oder in fünf Wochen, weil dann habe ich, also ich habe um die beiden Messen, Frankfurt und Stuttgart, habe ich auch ein bisschen frei, dass ich da auch ein bisschen was organisieren kann. Vielleicht kann ich auf der Stuttgart-Messe auch noch ein paar Preise abgreifen. Ähm, dann sind wir da auch kurz vor der Abverkaufsphase, da äh, bevor die Händler ihr Zeug nicht loswerden, geben sie es vielleicht auch für ein Gewinnspiel raus, äh, ohne dass man jetzt groß den Händler nennt, sondern einfach nur, weil sie es sonst eh wegwerfen würden. Und äh, da habe ich dann vielleicht einfach mehr Preise und was ich auf jeden Fall möchte, ist, ich will es nicht einfach verlosen. Ja, da ich sag mal, will ich noch nicht ins Detail gehen, aber einfach verlosen möchte ich es nicht. Also ein kleines bisschen was dafür tun müsste dann. Und da meine ich nicht hier irgendwas teilen oder so, das ist mir alles zu albern. Nee, wir machen irgendwie ein kleines Quizvideo oder so. Lass euch irgendwas raten. Mal schauen, natürlich mit Dampfbezug. Möglicherweise auch ein paar TPD-Fragen. Aber wie ich das mache, da bin ich doch mit zwei, drei Leuten im Gespräch, die mich da mit Ideen schon eine Weile lang unterstützen, weil das reift schon so ein bisschen eine Weile. Auf jeden Fall, wie gesagt, dann Mai oder ich sage mal spätestens Anfang Juni machen wir dann mal ein Gewinnspiel und dann schauen wir mal. Gut, ansonsten, ich kann nur noch mal sagen, danke an alle. Ich hoffe, ich habe wirklich niemanden vergessen. Das wäre ganz fatal. Ich bin natürlich dankbar an allen, die mich hier irgendwie auf diesem Weg begleitet haben und das war ein ganz tolles erstes Jahr, auf erste 14 Monate muss man eigentlich präzise sagen und als ich damit angefangen habe, hätte ich also nicht gedacht, dass ich überhaupt mal so weit mit Abonnenten komme, weil ich habe immer gedacht, ich bleibe irgendwo bei 2000 oder so hängen und dann hat man so lokal die Leute, die einen so ein bisschen kennen, aber 5000, das ist natürlich schon krass. Dann hoffe ich natürlich, dass ihr mich weiter begleitet bis zu 10.000 oder darüber hinaus. Und ansonsten, ihr kennt das Spiel. Teilen, liken, erzählt es euren Freunden. Unterstützt mich auf Patreon. Bis zum nächsten Mal. Euer Simon.